Перед началом тренировки обязательная заливка катка. Лед должен быть идеально гладким и соответствовать всем требованиям для игры в хоккей. Несколько кругов специальной машины и поля для нешуточных баталий готово. В команде «Форвард» играют только настоящие мужчины. Это при том, что их возраст 7-9 лет. Мальчишки уже становились победителями городских и областных соревнований. А сейчас перед ними стоит нелегкая задача – стать лучшими на международном турнире. На дружбе ждут дружины из России и Китая. Конкуренция будет серьезной. Уровень наших хоккеистов довольно-таки серьезный. Третий год ребятишки занимаются. И сегодня видите результаты. Да? То есть они сегодня владеют уже... Шайба и клюшка, наверное, грубо говоря, очень серьезно. Поэтому, я думаю, та тактика и техника, которая преподается тренерами, она поможет нам в участии в этом турнире. Активно готовиться к предстоящему турниру ребята начали с августа, а уже с сентября тренировки перешли в финальную стадию. Впервые за последние несколько лет в области приступили к формированию системы воспитания юных хоккеистов за счет привлечения тренеров из других регионов страны. Отстаивать честь Амурской области в Пекине будет 17 амурских ребят. Для них предстоящий матч станет промежуточным между целой серией ледовых баталий, которые пройдут в 16-17 годах. То есть у нас э, смотрим дальше, цели, так скажем, это февральские, мартовские уже турниры. Сейчас это все подготовительный этап. Конечно, будем бороться за самые высокие места, но прочитываем в медалях быть, приехать. А вот для ребят пекинский турнир пока на первом месте. И как и тренер, они планируют приехать с медалями, причем высшей пробы. С первым местом. С первым местом. Уже 1 октября наши хоккеисты отправятся в Пекин. Международный турнир откроется 2 октября. Ну а кто же станет сильнейшим, мы узнаем 7 числа. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной канал.